lying. You're lying. You're lying. Just answer my question. Why are you cracking up like this? Sorry, 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 sorry. Exactly my point, Your Honor. Objection, Your Honor. Counsels, counsels. You're talking to me with the same person. What did you say, Miss Meera Krishnan? What did you tell him? Three logo clients on the first order. Objection. I'm going to cut through it, but in the please. What? Did you say? Sir, this is bloody bullshit. Tell me, sir. Ipni na raya, na raya, na raya, na raya, na raya. Hi, I am Sanmoon, doing second MBA Alma Business School. Hi, this is Susmita, studying MBA at Hallmark Business School. Hi, I am Manju, I am doing second MBA at Hallmark Business School. Hi, I am Shanmati, doing second MBA at Hallmark Business School. Hi, friends. இன்றைக்கி வந்து நம்ம நேர்கொண்ட பார்வை மூவியோட ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த மூவி வந்து டேரக்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் வீர நதிகாரம் சதுரங்க வேட்டை இந்த மாதிரி ஹிட் படம் கொடுத்த ஹச் வினோத்து தான் இந்த மூவியோட டேரக்டரும் அடுத்து நான் ப்ரொடியூசர்ஸ் பற்றி பேச போகிறேன் ஜி ஸ்டூடியோஸ் அண்ட் போனி கபூர் அவங்க தான் வந்து இந்த மூவியோட ப்ரொடியூசர்ஸ் இந்த மூவி வந்து பிங்க்குங்கிற ஹிந்தி மூவியோட ரீமேக் தான் இந்த மூவி ஸோ மஞ்சு வந்து டேரக்டர் பற்றி சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஒரு படத்தில் டேரக்டர் மட்டும் முக்கியம் இல்லை ஸோ நம்ம படத்துக்கு போகும்போது யார் மியூசிக் டேரக்டர் பார்ப்போம் இந்த படத்தில் மியூசிக் டேரக்டர் யார் பார்த்தா யுவர் சங்கராஜ் தான் ஸோ என்ன தெரியல யுவர் சங்கராஜ் அஜித் காம்பினேஷன் வந்து ரொம்ப ஹிட்டு நமக்கே தெரியும் ஏன்னா அஜித் வந்து மங்காத்தா பில்லா இந்த காம்பினேஷனில் ஹிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த படத்துலேயே வந்து ரொம்ப ஹிட் ஆகிருக்கு அதுவும் இந்த படத்தோட பீஜம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது ஸோ இந்த படத்தில் மொத்தம் மொத்தம் நாலு சாங் இருக்குது அதில் வந்து நாலு சாங்குமே ரொம்ப ஹிட்டு அதில் வந்து எனக்கு பிடிச்ச சாங் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த அகராதே சாங்கு அது மட்டும் இல்லாமல் என்ட்ரிங்லேயே ஒரு சாங் வரும் அந்த சாங் வந்து ரொம்ப மாசாக இருந்துச்சு ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் யுவன் சங்கராஜ் மியூசிக் எப்போதுமே ஹிட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த படத்துலேயும் அவரோட மியூசிக் வந்து ரொம்ப ஹிட்டாக இருந்துச்சு என்ன தான் ஸ்டோரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி கேரக்டர் இருந்தால் தானே நம்ம படம் ஹிட் ஆகும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே வந்து மூணு கே கேர்ள்ஸ் வந்து நடிச்சிருக்காங்க அதில் வந்து ஸ்ரத்தாங்கிறவங்க வந்து லீட் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க போல்டான கேரக்டராக அவங்க மூணு பேர் வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து நடிச்சாங்க படத்தில் இவ்வளோ நேரம் டேரக்டர் மியூசிக் டேரக்டர் அப்புறம் இந்த படத்தில் இருக்க ரோல்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி இவங்க எல்லோரும் பேசுனாங்க ஸோ இப்போது வர படைய படம் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு சோஷியல் காஸ்ட்காக ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அதே மாதிரி ஹெச் வினோத்தோட நேர்கொண்ட பார்வையும் ஒரு நல்ல சோஷியல் இமேஜை பிச் பண்ணுறதா தான் இருந்தது இப்போ நம்ம மூவிக்குள்ளே போகும் ஸோ இந்த மூவி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு பவர் பேக் சண்முகம் சொன்ன மாதிரி ஒரு எனர்ஜெட்டிக் சாங்கோட ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ இந்த மூவியோட ஸ்டோரி வந்துட்டு மஞ்சு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிங்க்கோட ரீமேக் ஸோ இதில் வந்து ஒரு கேர்ளோட ஃப்ரீடம் எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அவங்க யூஸ் பண்ணுறத பொறுத்து அவங்களோட கேரக்டரை ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லாகவே போச்சு அதுக்கப்புறம் மூவி கொஞ்சம் ட்விஸ்டடாக போச்சு நம்ம எல்லா படத்துலேயும் அஜித்தோட என்ட்ரி பயங்கரமாக ஒரு பயங்கரமான பிஜிஎம் கூட பார்த்துருப்போம் இந்த படத்தில் அவரோட என்ட்ரி வந்து சிம்பிளாக இருந்துச்சு ஆனால் அதையுமே அவர் பக்காவாக பயங்கரமாக பண்ணியிருந்தார் அதையுமே அவர் அஜித் ஃபேனாக வந்து நான் ரசிச்சேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து புரியாத மாதிரியே போச்சு அஜித்தோட கே அஜித்துக்கு எப்போவுமே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டைலாக் தான் அவரோட டைலாக் தான் மாசு எப்போவுமே அவருக்கு ஹிட் கொடுக்குறது அவரோட டைலாக் தான் ஆனால் இந்த படத்தில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக அவருக்கு டைலாகே இல்லை அஸ் அஜ் அஜித் ஃபேனாக எனக்கு வந்து அது ஒரு டிசப்பாயின்டடாக இருந்துச்சு அதனால் என்னால் அக்செப்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மூவி வந்து ஒரு சூசைட் காஸ் மூவி சூசைட் காஸ் மூவியில் வந்து ஒரு ஃபைட் சீன் கொண்டு வந்தது அவ்வளோவா ஆப்ட் ஆகலை இருந்தாலும் ஃபைட் சீன் வந்து ரொம்ப மாசாக இருந்துச்சு நம்ம எல்லாத்தையுமே தெரியும் அஜித் வந்து ஒரு ரேசர்னு ஸோ அவர் வந்து இந்த படத்துலேயும் அவரோட ஃபேஷன் உள்ளார கொண்டு வந்து ரொம்ப ஃபைட் சீனை வந்து ரொம்ப மாசாக கொண்டு வந்து முடிச்சிருக்காரு இந்த படம் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அஜித் வந்து ரொம்ப டிப்ரெஷனாக நடந்து இருக்க மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க அந்த டிப்ரெஷனால் நிலமை அப்படின்றது வந்து ஒரு ரீசன் என்னென்னா அவர் வந்து ஒரு ப்ராமிஸுங்களை வந்து கா காப்பாற்ற முடியல அப்படிங்கிற வந்து தான் அவர் வந்து மைண்டில் வந்து செட் ஆகிருக்கும் அப்படி டிப்ரெஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன நிலமைன்னு வந்து நம்ம ஃப்ளாஷ்பேக்கில் பார்க்கலாம் இந்த மூவியில் வந்து அவர் மேரேஜ் ஆகி ரொம்ப நாள் வந்து குழந்தை இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ வந்து அவங்க ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வந்து அவங்க ஒய்ஃப் வந்து க கன்சியூவ் ஆனக்கப்புறம் டாக்டர் போய் செக் பண்ணக்கப்புறம் ட்வீன்ஸ்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருப்பாங்க அப்போது டாக்டர் சொல்லுவாங்க இவங்களை வந்து ரொம்ப கேரிங்காக பார்த்துக்கணும் ஆனால் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப பயப்படுவாங்க வீக்காக இருக்கனால ரொம்ப பயந்து போய் இருப்பாங்க அந்த டைத்தில் வந்து அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப டிப்ரெஷன் அவங்களும் ஒரு டிப்ரெஷன் நிலமையில் இருக்க மாதிரி தான் இருப்பாங்க அந்த
அவர் வந்து மெடிசன் எடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால அவரால் இந்த கேஸில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது அதனால இந்த மூணு பொண்ணுங்களுக்காக அவர் வந்து அந்த மெடிசன் எடுத்துக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அவர் இந்த கேஸை வந்து கண்டினியூ பண்றாரு இந்த மூவில லீட் ரோல் பண்ணிருக்க மீரா ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் ஒர்க்கிங் உமன் ஸோ அவங்க ஃபேமிலியை விட்டு வெளியில வந்து இவங்க தனியா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஸ்டே பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒரு கட்டத்துல அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இவங்க தான் விக்டம் அப்படின்னு மீராவை அரெஸ்ட் பண்ணி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வச்சிடுறாங்க ஸோ பொண்ணுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னே தெரியாம இங்க இருக்க கல்ச்சர் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்ல பொண்ணு மாட்டிருக்கா அப்படின்னு அவங்க அப்பா சென்னை வராங்க ஸோ சென்னை வந்து இந்த கேஸ் என்ன நடக்குது அது எதுவுமே தெரியாமல் கோர்ட் போகும்போது ஒரு கட்டத்தில் தான் பொண்ணு மேலே இவ்வளோ விஷயங்கள் தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சு நம்ம பொண்ணு மேலே தான் தப்பு இருக்கா இல்லை இப்படி இருக்க இந்த சொசைட்டி தான் காரணமா இப்படி எதுவுமே தெரியாமல் அப்பாவையாக நிற்கிற ஒரு அப்பாவாக அவர் இந்த ரோலை அவர் நல்லா பண்ணியிருந்தார் அப்படி இந்த கேஸ் என்ன அப்படின்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இவங்க மூணு பேருமே இண்டிபெண்டன்ட் ஒர்க்கிங் உமன்ஸ் ஸோ மீராவோட ஒர்க் ரிலேட்டடான பார்ட்டி ஒன்றுக்கு மீராவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போகும்போது தி ஆல் செட் வி எல்லாரும் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு தெரியும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் நம்ம எல்லாரும் போகிறோம் ஸோ ஃப்ரெண்டுன்ற லிமிட்டை தாண்டி பாய்ஸ் அவங்கக்கிட்ட நடந்துக்கும் போது மீராவோட ப்ரொடெக்ஷனுக்காக அவங்க பாட்டில் வச்சு ஒருத்தரை அடிச்சிடுறாங்க ஸோ அதை எப்படி இவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது ஒரு மர்டர் அட்டம் மீரா வந்து அந்த பையனை கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க அப்படின்னு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி அது கடைசியில் மீராவோட கேரக்டரே தப்பு அப்படின்ற அளவுக்கு இந்த கேரக்டர் கொண்டு வந்துட்டாங்க கோர்ட் சீனில் மீரா கிட்ட அஜித் சார் வந்து நடந்த உண்மைகளை கேட்கும் போது அப்போ இடையில ஒவ்வொரு மெசேஜ் வைப்பாரு அந்த மெசேஜ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா பொண்ணுங்க வந்து ஜோவியெல்லாம் எல்லாருக்கிட்டையும் பழகுறதுனால சிரிச்சு பழகுறதுனால அவங்க கேரக்டர் வந்து தப்பா போர்ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது பிளஸ் அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் வச்சு அவங்களோட கேரக்டர் இதுதான் அப்படின்றத நம்ம டிசைட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத அவர் ஆழமா தெளிவா ஆடியன்ஸுக்கு மத்தியில புரியற மாதிரி அஹ் அழகா சொல்லியிருக்காரு இது வந்து ஒரு அழகான மெசேஜ் இது எல்லாருக்கும் நல்லா கன்வே ஆகுற மாதிரி அவர் அழகா சொல்லியிருப்பாரு அந்த கேர்ள்ஸ் வந்து அவங்க ப்ரொடக்ட் பண்றதுக்காக பண்ண விஷயத்த வந்து தப்பா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆனா லாஸ்ட் அந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து பாசிட்டிவா வந்து ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்க ஜட்மெண்ட் பார்த்தா அந்த கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து சாதகமா முடிஞ்சிடும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த கேர்ள்ஸ் வந்து அவங்க அவங்களை ப்ரொடக்ட் பண்றதுக்காண்டிதான் அவங்களை வந்து அடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்சிடும் ஓவராலா டேரக்ட் என்ன சொல்ல வரும்னு நினைச்சாரோ அந்த மெசேஜ் வந்து அஜித் மூலமா தெளிவா வந்து மக்களுக்கு வந்து கன்வே பண்ணிருக்காங்க பொண்ணுங்க பேசுற விதம் பழகிற விதம் அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ வச்சு அவங்களை வந்து ஜட்ஜ் பண்ண கூடாது பொண்ணுங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயத்த போஸ்ட் பண்ணி பண்ண வைக்க கூடாது அவங்களுக்கு பிடிக்கலனா பிடிக்கல ஒருத்தர் மேல நீங்க விசுவாசம் காட்டுறதுக்காக இன்னொருத்தரையும் அசிங்கப்படுத்துறீங்க